Chums, it's Say and welcome back to our family. Um, thank you so much for subscribing if you are new to this channel and you want to be a part of this family. Just hit the subscribe button down below so click that notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video and comment down below. Also, don't forget to follow me on my other social media accounts. We have our Facebook page, my TikTok and Instagram account. Alright, so after reacting to my My Entrata's latest song na Ama Kabogera, let's go straight to Madam Inat's second single entitled Sangkap ng Pasko. If you haven't watched my reaction video yet sa kanyang first ever single na entitled Inutil, I'm going to place the link at the description box down below. Oh, mayroon na siyang 922,000 subscribers. Road to 1 million, Madam Inat. So ito na nga kanyang Sangkap ng Pasko na published noong October 14. Oh, napakahaba. 5 minutes and 56 seconds. Usually, ang, ang, ang mga music video, kapag ganito kahaba, mayroon talaga siyang kwento. Or talagang mahaba lang yung kanta. So, by the way, Madam Inis is already in PBB. Okay, so, supportan po natin siya. And so, play na natin. And expect ko yung quality ng video na naman ito is pack na pack. Remember, yun sa music video na nang inutil. Ang ganda. Oh, Wow! I like the outfit. Eh, talaga namang pinagpala si Madam Inuts. Oo na, Madam Inuts. Ikaw ay pinagpala. Mm -mm. <laughs> Gusto ko yung book niya, yung outfit niya, yung makeup niya. It's it's just a simple makeup, I guess. If you consider that simple. Pero, uh, makita mo pa rin yung natural na kagandahan ni Madam Inuts. Wait, wait, wait. In fairness, buong buwang boses ni Madam Inuts dito. Compare dun sa inutil, kasi of course magkaiba yung genre, di ba? Inutil is uh, para yung nasasayawan, very engaging. Ito is medyo kalmado yung melody niya na emotional. Kasi this is expected to be an emotional song. Emotional Christmas song. Pero nagulat ako sa boses ni Madam Inuts. From inutil, of course maganda naman na yung boses. Maganda yung boses ni Madam Inuts doon. But dito, parang mas malalabas pa dito yung kagandahan ng boses ni Madam Inuts. Kasi buong buo, ma maano mo yung kabuuan ng boses niya. Oo nga. Iyak na agad-agad. refrain part pa lang yun. Parang, parang medyo, medyo teary-eyed na ako. Hindi ka alam teary-eyed talaga. Medyo, medyo teary-eyed na ako. Parang may something sa boses ni Madam Inuts na mas nafe-feel ko yung kanta. Yung, yung, yung ibig sabihin nung kanta. Parang mas nararamdaman ko yung mensahe nung kanta with the, with the kind of voice that she has and the way she sings it. Parang mas naging emotional yung kanta dahil dun sa, sa raspiness, if you call that raspiness. Or basta dun yung type, yung tipo ng boses ni Madam Inuts. I think I, I have written a Christmas song last year na emotional din. I'm going to place the link at the description box down below. That's also our, an original song. I like the fact na ganito yung genre na ginawa nila na na kantahin ni Madam Inuts para sa Pasko. Because mas nailabas niya ngayon kagandahan ng boses ni Madam Inuts. And who knows, di ba? Baka gumawa pa sila ng iba pang genre ng kanta for Madam Inuts. Hindi natin alam, pero sana, di ba, gumawa sila ng R&B, electropop, pop rock. Wow! The song focuses dun sa sangkap ng Pasko na tinutukoy niya sa kantang ito is family. 
And feeling ko maraming maka- nakarelate or makakarelate sa sa kantang ito kasi 'di ba from the moment na nagkaroon ng pandemic sobrang sobrang daming pinagdaanan ng bawat pamilyang Pilipino eh hindi lang bawat pamilyang Pilipino buong mundo parang mas napaigting pa yung samahan ng bawat pamilya dahil dun sa pandemya dahil dito sa pandemya na pinagdadaanan natin kahit hanggang ngayon, di ba? Natuto tayong pahalagahan yung pamilya. Nagkaroon pa tayo ng, ng mas maraming time para sa pamilya natin. Nang mas maraming time to bond with each other. Kaya isa yun sa mga bagay na dapat natin ipagpasalamat na natutunan din natin just because of this pandemic. Oh, another look. Oh, wait. Okay, nabasa ko pala sa sa post ba? Kasi I'm following her sa Facebook. Uh, Pinfollow ko yung kanyang Facebook page. Nabasa ko doon na parang may pinos ata si Sir Wil- Wilbert na dati ring naging OFW si Madam Inuts. Siguro kaya yun din yung dahilan kung bakit ganito yung naging topic or tema ng kanta niya. Siguro uh, personal ang kantang ito para sa kanya kasi baka dito sa kantang ito is uh, tag nito, senior niya yung, yung personal niyang buhay or yung mga karanasan niya. Feeling ko nga ipapakita dito yung, ipapakita dito yung family members niya eh. So for wala pa na. And I could somehow relate kasi my, my father is a retired seaman. We grew up na si Papa is two months, two months lang bakasyon niya. Tapos sasampan na ulit sa barko, balik siya ulit sa trabaho. Two months, two months lang. So we really didn't have the opportunity na talagang buo kami pag Pasko. Yung ganun. Dalawang beses ata. Yeah, dalawang beses ata na buo kami ng Pasko. Oh, dalawang beses pa lang, lang taon na ako. Now, yung kuya ko is also a seaman, diba? So, nalalayo din siya sa pamilya niya. They have a one-year-old and nine months baby. So, ngayon, si kuya, pasampan na naman siya ng barko. Iwan na naman niya sila. So, ganun, ganun kahirap. Yun din yung, yung, yung risk na a person should accept if he or she decides na magtrabaho sa ibang bansa. Talagang malalayo ka sa pamilya mo. Pansin ko sa lyrics ng, ng kanta is parang medyo related talaga sa buhay ni Madam Inus. the outfit, the hairstyle. Nice. Lalo na ngayon, di ba talaga? Oh, I think yun yung... Oo, yun yung anak niya. So, ito talaga yung pamilya niya. Andiyan sila lahat, no? Oh, no, no, no. Mahal na mahal yung parents niya, no? Ay. Uwi na ako. Char- <laughs> Sana makauwi ako. Sa Pasko. Ang 
ganda ng song. Kaya pala napakahaba, no? This is actually, wait, let's commend the whole team. Directed by Edric Sanchez. Sir. Ay, ito wala. Sir. Actually, <laughs> uh, dun, no, yung reaction video ko dun sa kanta ni Madam Ince na inutil. Actually, they commented. So, nagulat talaga ako. How? Oh, Bakit nila napansin yung, yung video ko na yun? Nag-comment po sila. Ang, ang composer po nito, Sir Ryan Soto, siya rin po yung nag, uh, nag-compose nung inutil. And same director din. Kudos to the whole team. A really good song and music video. Talagang pinag e effortan talaga nila no, yung mga music video ni Madam Inots. And I'm looking forward to more, more from Madam Inots. I don't mind Madam Inots creating songs or music videos with the same team. Kasi tignan mo naman, tignan mo naman yung trabaho nila, di ba? Pak! Ang galing. Hands up. Okay, so pag-usapan na po natin ang wisdom ng kanta. Of course, as I've said earlier, and as you as you might all probably know already, yung sangkap ng Pasko is na, na song talks about family, it focuses on family. So yung sangkap ng Pasko na tinutukoy niya dito sa kanta ay pamilya. Alam niyo po, ang pamilya ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi po ng lipunan. Iba yung meron kang takbuhan, yung may nagbibigay sa'yo ng pagmamahal na walang pasubali, yung nagbibigay ng saya, ng seguridad, ng proteksyon na walang kapantay. Yung unang nagturo sa atin ng mga bagay-bagay, yung tatanggap sa atin kahit ano pang mangyari, yung tatanggap sa atin kahit ano pa man tayo, yung unang humubog sa ating pagkatao, yung pinaghuhugutan mo ng lakas, ng inspirasyon, ng motibasyon, at yung sandigan mo sa tuwing ikaw ay may kakaharaping pagsubok sa buhay. Alam nyo yun, iba yung may matatakbuhan ka, yung may malalapitan ka, yung may makakapitan ka, iwanan ka man ng lahat ng tao sa paligid mo, iwanan ka man ng buong mundo. Kung sa kabila nito, syempre, hindi rin natin may iwasan na mayroon talaga mga pamilya na nawawasak no, dahil mahina ang pundasyon or walang pagkakaisa kasi kahit sabihin mong pamilya kayo, iba-ibang tao pa rin naman kayo, iba-iba kayo ng gusto, iba-iba kayo ng takbo ng isip. Iba-iba kayo ng opinion, iba-iba kayo ng plano sa buhay, iba-iba kayo ng desisyon. Although kahit sabihin mo na dapat nagpa-plano tayo as a family, iba-iba pa rin kayo ng takbo ng isip. Kaya minsan hindi kayo nagkakasundo-sundo. Sa mayayaman naman ito, kadalasan walang walang time, walang oras no para magsama-sama kasi yung parents either busy sila sa negosyo, busy sila sa sa mga trabaho nila, hindi sa, hindi na nila nakakabandin yung mga anak nila. Madalas yung mga anak nila mas nakakasama pa nila yung mga katulong sa bahay, drive or sa bahay, ardenero, ganyan. So, wala, wala eh. Walang, walang time para mag-bond as a family. Yung loob ng anak lumalayo sa mahulang. Minsan, kapag hindi pa natututukan ng parents, no, kapag wala na yung attention ng ng parents sa anak dahil sa sobrang busy nila sa buhay, minsan napapariwara na yung anak, ba diba? Nagre-rebelde kung kanin-kanino na sumasama. Kasi dun yung sa mga barkada o kaibigan niya nahahanap yung atensyon na sana nakukuha niya sa bahay nila. Pero dahil wa, dahil nga masyadong busy yung mga magulang, hindi na nila, nakaka, hindi na nila napagtutuunan ng pansin yung anak. Ayun, sumasama na sa sa ibang tao kasi doon niya nakukuha yung yung saya ba yung iba naman nagiging bully sa school kasi nga kulang sa sa atensyon sa bahay kaya sa school na nagpapapansin doon niya parang nilalabas yung galit na or yung emosyon niya na nakukuha sa bahay nila not just doon sa bully ha yung mga binubuli naman hindi na alam ng parents na yung anak pala nila nabubuli sa school kasi hindi nga nila na pag hindi nila nabibigyan ng atensyon or ng pansin wala nang time na mag-usap-usap ni wala nang time magsama-sama sa pagkainan, di ba? Kapag masyadong busy yung mga magulang, walang kaalam-alam. Yung anak pala ibinubuli na sa school. Hindi mo alam kasi hindi mo nang kinakausap yung anak mo. Hindi tuloy nakakapag-open up sa iyo. Baka mayroon sila mga pinag- pinagdadaanan, wala tayong kaalam-alam, di ba? Minsan, yung mga anak na nagtatrabaho, mas gusto na lang nilang magstay na lang sa trabaho nila, no? Mas gusto nilang doon na lang sila at wag nang umuwi kung pwede lang sana, no? Kasi sa bahay nila, araw-araw may flying saucer. Lumilipad ang mga plato, lumilipad ang utensils sa kusina, lumilipad ang mga timba, ang batya, kung ano-anong lumilipad dahil araw-araw nag-aaway ang mga magulang. Worst, kapag mayroong baby pa o mayroong yung murang edad pa ay nasasaksihan yung ganong yung ganong eksena na nag-aaway ng ganun yung mga magulang nagsasagutan, nagkakasakitan, physical, 'di ba? Yung yung trauma dun sa anak is hindi natin alam 
Eto naman, meron din sa sobrang pagmamahal nila sa anak nila. Diyos ko, hindi na nila hinahayaang lumabas. Masyado nilang binibigyan ng protection, masyado na silang strict to the point na hindi na nila hinahayaan yung anak nila na mag-grow with, with social life. Kasi ang social life, dyan din tayo minsan natututo sa buhay-buhay. ba? Diba? May mga natututunan tayo sa iba't ibang tao na nakakasalamuhan natin araw-araw at sa iba't ibang lugar na napupuntahan natin. So it's also very important na tayo, mayroon din tayong social life. I mean, mayroon din tayong um, panahon para makisalamuha sa ibang tao, mag-explore. Eh, doon sumasama na yung loob ng anak nila, lumalayo na yung loob niya sa mga magulang dahil sa sobrang pagmamahigpit nila. Anyways, what I'm saying is, it's okay. It's okay to be protective sa mga anak natin. Of course, that's given. As parents, di ba, dapat pinoprotektahan natin yung anak natin. Baka kasi mapariwara, baka kasi kung saan-saan magpupunta, ano-ano na pala yung ginagawa na hindi maganda. Pero wag naman do the point na ipagkait sa mga anak natin yung alam nyo, yung simple social life. Mga anak naman, kaya nagiging monster yung parents natin kasi suwail tayo. Oo, oh, may mga anak kasi naman masyadong matitigas ang ulo. Wala ng respeto sa mga magulang. Ayaw makinig, ayaw maturuan ng tamang asal, ayaw mapagsabihan, galit kapag napagsasabihan. Kailangan mo rin ayusin yung attitude mo bilang isang anak. Kapag may mali, mag-sorry, magpakumbaba sa mga magulang. Magulang mo pa rin yung mga yan eh. Magpakita ka naman ng konting respeto. Ang daming factors ang nakaka-apekto sa pagsasama ng isang buong pamilya. Pero balance lang, ba diba? The most important thing talaga na ingredient no sa pagsasama, sa mabuting pagsasama ng isang pamilya is communication. Dapat may panahon para mag-usap-usap, no? Pag-usapan yung mga bagay-bagay. Well, iba-iba naman tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo ng uri ng pamilya na meron tayo. The last din na reason ng strange relationship sa family is yung paghihiwalay ng mga magulang. Pinaka naapektuhan talaga kapag yung mga magulang ay naghiwalay ay yung mga anak. Marami namang dahilan din kung bakit naghihiwalay ang mga magulang. Pwedeng nag-usap lang sila na maghiwalay sila dahil yun ang makabubuti at naipaintindi nila yun sa mga anak nila. Pero kadalasan na dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang ay yung isa mayroong kabit Or, pwede rin dahil sa pera, no? Hindi sila magkasundo sa pera, sa finances, sa bills, sa paghandle ng pera nila, or kaya wala talagang pera. Meron din, naghiwalay sila dahil hindi magkasundo. Hindi kasundo yung biyanan. Alam nyo yung ibang rason na nasabi ko na dahilan ng paghihiwalay, katanggap-tanggap pa eh. Pero yung pera, yung pag-aawayan nyo yung pera, kung ako magkakaasawa, ayoko yung pag-aawayan namin yung pera. Alam ko na mahirap ang buhay, pero... Kailin ko nagagawa naman siya ng paraan. Eto, one more na pag-aaway-away ng miyembro ng pamilya. Speaking of money, no? speaking of pera, is yung mana, yung yaman ng pamilya. Pinag-aaway-away niyan. At hindi natin maikakailan, di ba? Parang sa drama, di ba? May nang mga nagpapatayan talaga dahil sa mana. Pinag-aagawan nila yan. So, alam nyo yun, family is everything. Meron bang tampuhan? Di naman maiiwasan yan sa kahit anong uri naman ng relationship. May tampuhan, may samaan ng loob. Nangyayari talaga yan. Kasi siyempre dahil sa environment natin, sa mga nararanasan natin sa buhay, no? because of the uncertainties or you know, circumstances sa buhay, eh, talagang nagkakaroon ng tampuhan at samaan ng loob. You, know, you just have to try to meet at the middle. Sabi ko nga, pag iwanan ka man ng buong mundo, sila at sila pa rin naman yung tatakbuhan mo. Kasi sa panahon ngayon, sa mga nangyayari ngayon, parang yun naman talaga yung mahalaga. Yung dibali ng simple na lang yung naihahain sa pagkainan. Ang importante ay nakikita mo, alam mo na safe kayo lahat. Marami namang paraan eh para maipakita natin sa pamilya natin how much we care for them. So you just need to balance caring for yourself and caring for your family. Huwag puro sarili at huwag din namang puro pamilya kasi may sarili kang buhay, may kanya-kanya kayong buhay. Magbigay ng tulong, bigyan sila ng panahon kasi dyan ka naman nang galing. Kahit saan ka man makarating sa buong mundo, dapat marunong ka pa rin lumingon nga sa pinanggalingan mo. Eh, dyan ka galing sa pamilya na yan bago ka pa nagkaroon ng sariling pamilya mo. Find time to communicate with them and share each other's stories. ba diba? Mahalaga yun eh para alam natin nga kung ano yung mga nangyayari sa buhay ng isa't isa. Spend quality time, ba diba? Together. Uh, simple gestures of love and respect. Given na, ba diba? Na mahal naman natin yung isa't isa. Pero, minsan kailangan din kasi yung nakikita eh, yung pinapakita through actions. Magbigay ka rin pa minsan-minsan ng regalo, ganyan. Bigyan mo sila ng appreciation. I-appreciate mo yung mga malilit na bagay na nagagawa nila. Words of appreciation and affirmation. That is just to remind one another 
of the love and care we have for each other. So yun, ngayong Pasko, marami tayong pwedeng gawin para ipakita natin sa mga mahal natin sa buhay kung gano'n natin sila kamahal despite the fact na we are in the midst of crisis because of this global pandemic na COVID-19, di ba? Marami naman tayong, let's, let's be creative and strategic, no? Sa pagpapakita sa ating mga mahal sa buhay kung gano'n natin sila kamahal, lalong-lalo na sa panahon ngayon, we need that. Kung magita ng kantang ito ni Madam Inus na sangkap ng Pasko, eh, you know, mamulat tayo sa kahalagahan ng pamilya. So, I respect uh, broken families. So, depende naman yan sa sitwasyon. Mahalaga lang is mar- matuto tayong magpatawad. Mahirap, pero, di ba, sobrang gaan. Tsaka, sobrang sarap sa pakiramdam yung alam mo kung paano magpatawad. So, that's it! Kudos again to the whole team for this song, Sangkap ng Pasko, and of course, the music video itself for inspiring no yung mga tao ngayon hindi lang sa mga taga suporta ni Madam Inus kundi sa lahat ng pamilya sa buong mundo this is an early Chris, uh, Christmas gift from Madam Inus no kagaya ngayon 'di ba si Madam Inus na sa PBB so malaya siya sa pamilya na naman sa mga sa mga oras na to 'di ba that's hard 'di ba mahirap yun para sa kanya na malayo sa pamilya pero pinili niya yun yung landas na yun para rin naman kasi sa pamilya niya because we know how much she loves her family at lahat naman talaga ay gagawin niya para sa pamilya niya she really deserves all the good things No, she really deserves all the blessings that she is receiving right now. May she be blessed, no, with more things that she really deserves. That's it, chums. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. You can also share it. And if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Don't forget to follow me on other social media accounts, Facebook page, TikTok, and Instagram account. Bye! See you again in my next one.